అనేక మిథ్యాపాదాలు అనేటివి మనకు ఇక్కడ తంతువుల వంటి చిన్న చిన్న వల మనకు వల మాదిరిగా ఏర్పడేటువంటి ఆ మిథ్యాపాదాలు అనేది కలిగి ఉండడం జరుగుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సుడోపోడి అనేటివి మనకి ఏంటంటే రెటికులో కోడియాగా చెప్పుకోవడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట ద ఫుడ్ ఆర్గానిజం ఎంటాంగిల్డ్ ఇన్ దట్ ఆ రెటికులో కోడియా మనకు ఈ విధంగా ఫుడ్ ఆర్గానిజం ఏదైనా దానికి దగ్గరగా వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ మిథ్యాపాదాలను అతుక్కోవడం ద్వారా వాటిని లోపలికి తీసుకోవడం అనేది జరుగుతుంది ఆహారపు జీవులను అంటే లోపలికి అంటే పూర్తిగా అది ఆ ఎండోప్లాజం లోకి తీసుకోదు ఇక్కడ ఎక్టోప్లాజం ఉంటుంది కదా దాని బాహ్య జీవ ద్రవ్యం అనేది ఉంటుంది కదా అక్కడ వరకు అది ఆహారాన్ని తీసుకుని అక్కడే డైజెస్ట్ చేయడం అనేది ఫుడ్ వ్యాక్యూల్ ఫామ్ చేసి డైజెస్ట్ చేయడం జరుగుతుంది ఓకే ఇది బ్రిఫ్ గా మనకు దీనికి సంబంధించినటువంటి స్ట్రక్చర్ ఓకే లెట్ ఇస్ మూవ్ ఆన్ టు వన్ బై వన్ అండ్ డీటైల్ ఫస్ట్ పార్ట్ ఇస్ అల్ ఓకే మొదటి భాగం వచ్చేసి మనము కర్పరము లేదా షెల్ గా చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది ఇట్ ఈస్ రౌండ్ అండ్ పేల్ ఎలో ఇన్ కలర్ మనకు ఇది సాధారణంగా గుండ్రంగా మనం చూపించాము ఇందాక దాదాపు గుండ్రంగా ఉంటుంది సర్పిలాకారంలో గదులు అనేటి ఒక దానిపైన ఒకటి అమరి ఉండడం అనేది కనిపిస్తుంది అనమాట ఇట్ ఈస్ రౌండ్ అండ్ పేల్ ఎల్లో ఇన్ కలర్ సాధారణంగా ఇది వచ్చేసి మనకు పేల్ ఎల్లో కలర్ లో అంటే లేత ఎలో పసుపు రంగులో ఉండడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట ద షెల్ ఈస్ వెరీ హార్డ్ అండ్ సెమీ ట్రాన్స్పరెంట్ మనకు ఇది కాల్షియం కార్బొనేట్ నిర్మితం ఉంటుంది అని చెప్తున్నాం కాబట్టి ఇది దృఢంగా ఉంటుంది హార్డ్ గా ఉంటుంది అంతేకాకుండా ఇట్ ఈస్ సెమీ ట్రాన్స్పరెంట్ ట్రాన్స్పరెంట్ అంటే చెప్పుకున్నాం మనం లాస్ట్ క్లాసెస్ లో చెప్పుకున్నప్పుడు కూడా మీకు యాంఫోయాక్సెస్ ట్రాన్స్పరెంట్ గా ఉంటుంది దాని యొక్క దేహం అన్నం అంటే బాహ్యంగా మనం చూసినప్పుడు లోపలి ఉన్నటువంటి భాగాలు కూడా వరకు మనకు విజిబుల్ గా ఉన్నట్టుగా అంటే ఏదన్నా మనము ఆయిల్ లో డిప్ చేసినటువంటి ఆ పేపర్ ని తీసుకుని చూస్తే అటువైపు మనకు ఏవో భాగాలు ఉన్నట్టుగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది బట్ నాట్ క్లియర్లీ విజిబుల్ అఫ్ కోర్స్ ఆ విధంగా మనకు ట్రాన్స్పరెన్సీ అనేది కనిపిస్తుంది అనమాట హార్డ్ ద షెల్ ఈస్ హార్డ్ అండ్ సెమీ ట్రాన్స్పరెంట్ ఇట్ కంటైన్స్ మేజ్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ద కాల్షియం కార్బొనేట్ నియర్లీ నైన్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద కాంపోజిషన్ ఆఫ్ ద షెల్ ఈస్ కాల్షియం కార్బొనేట్ అండ్ ద టెన్ పర్సెంట్ ఈస్ ఫార్మ్డ్ బై మెగ్నీషియం అండ్ సిల్కా మిగిలిన రిమైనింగ్ టెన్ పర్సెంట్ వచ్చేసి మెగ్నీషియం మరియు సిల్కా తో నిర్మితం కావడం అనేది జరుగుతుంది ద షెల్ ఈస్ పెర్ఫొరేటెడ్ విత్ మెనీ పోర్స్ త్రూ విచ్ ద సూడోపొడియా క్రమ్ అవుట్ అండ్ రామిఫై మనకు ఈ షెల్ వచ్చేసి చిన్న చిన్న అనేక రంధ్రాలను కలిగి ఉంటుంది ఆ రంధ్రాల ద్వారా మనకు అధిక సంఖ్యలో సూడోపోడియం మిథ్యాపాదాలు అనేటివి బయటకు రావడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట ద షెల్ ఈస్ పర్ఫరేటెడ్ హ్యావింగ్ ద మెనీ పోర్స్ అండ్ త్రూ విచ్ ద సూడోపోడియా కమ్స్ అవుట్ అండ్ రామిఫై అంటే శాఖాయుతంగా ఉండడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట ఇక్కడ మీరు గమనించినారంటే దిస్ ఇమేజ్ షోస్ ద షెల్ ఆఫ్ దట్ ఎల్ఫీడియం ఇక్కడ చూడండి ట్రాన్స్పరెంట్ గా కనిపిస్తున్నాయి మనకు దాని యొక్క షెల్ చూసినట్టయితే మనకు ట్రాన్స్పరెంట్ గా ఉంటుంది అంతేకాకుండా దృఢంగా ఉండడము జరుగుతుంది అనమాట ద షెల్ ఈస్ మేడ్ ఆఫ్ నెంబర్ ఆఫ్ షాంబర్స్ విచ్ ఆర్ సపరేటెడ్ బై ద సెప్టా విభాజకాల చేత మనకు విభజించబడి ఉన్నటువంటి అనేక గదులు అనేది కలిగి ఉండడం అనేది జరుగుతుంది ఇక్కడ మీరు ఇక్కడ ఇమేజ్ లో గమనించినట్లయితే చూడండి ఇక్కడ విభాజకాలు అనేవి కనిపిస్తున్నాయి క్లియర్లీ మనకు బాగా విజిబుల్ గా అనేది కనిపిస్తుంది అనమాట అంటే విభాజకాల చేత మనకు ఇది గదులుగా విభజించబడి ఉంటుంది అనమాట ద షెల్ ఈస్ మేడ్ ఆఫ్ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ చాంబర్స్ విచ్ ఆర్ సెపరేటెడ్ బై సెప్టా ఓకే సో ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ పాలి తలామస్ షెల్ కాబట్టి దీన్ని మనం పాలి తలామస్ షెల్ గా చెప్పుకోవడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట ద చాంబర్స్ ప్లేనో స్పైరల్ అండ్ ఆర్ అరేంజ్ వన్ అబౌట్ ద అనదర్ అంటే ఒక దాని మీద ఒకటి సర్పిలాకారంలో మనకు ఒక దాని మీద ఒకటి ఓవర్ ల్యాప్ అయి ఉండడం జరుగుతుంది ఇక్కడ ఈ దీంట్లో మీరు సులభంగా గమనించవచ్చు చూడండి ఇక్కడ మొదటి గది దిస్ ఇస్ ద ప్రలాక్లం ఇక్కడ తర్వాత ఏర్పడినటువంటి గది ఉంటుంది ఓకే దానిపైన మళ్ళీ ఇంకొకటి ఈ విధంగా మనకు వన్ బై వన్ ఒక దానిపైన ఒకటి ప్లేనో స్పైరల్ అంటే సర్పిలాకృతిలో మనకు అమరి కనిపించడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట షెల్ యొక్క స్ట్రక్చర్ ని మీరు గమనించినట్లయితే సో ద ఓల్డ్ ఛాంబర్స్ ఆర్ కవర్డ్ బై ద న్యూ ఛాంబర్స్ మనకు చివరిగా ఏర్పడేటువంటి ఛాంబర్ అనేది చివరిగా పెద్దదిగా ఉంటుంది అని చెప్తున్నాను దిస్ ఇస్ అ టర్మినల్ ఛాంబర్ హియర్ ఇట్ ఈస్ రినోటెడ్ అస్ అ టర్మినల్ ఛాంబర్ ఇది చివరిగా ఏర్పడేటువంటి గది అనమాట ఈ చివరి గది దాని ముందున్న గదిని కప్పుతుంది అదే విధంగా ఈ ముందున్న గది దాని ముందు ఉన్నటువంటి గదిని కప్పడం జరుగుతుంది ఈ విధంగా ఒకదానికి ఒకటి ఓవర్ ల్యాప్ అయి ఉండడం జరుగుతుంది సో ది ఓల్డ్ ఛాంబర్స్ ఆర్ కవర్డ్ బై న్యూ ఛాంబర్స్ కొత్తగా ఏర్పడుతున్నటువంటి గదులు అనేటివి ముందు ఉన్న గదుల్ని కప్పడం అనేది
ఓవర్ ఎయిట్ మనకు మొదట ఏర్పడినటువంటి ఆ గది తులాకిలం చుట్టూ కూడా మనకు ఒకదాని తర్వాత ఒకటి కొత్తగా ఏర్పడుతున్నటువంటి గదులు అనేటివి చేరుతూ పోవడం జరుగుతుంది దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ ఛాంబర్ దట్ ఇస్ అ ప్రొలాక్యులం దిస్ ఇస్ ఆఫ్టర్ దట్ మనకు ప్రొలాక్యులం తర్వాత ఇది ఏర్పడుతుంది దీనిపైన మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇంకొకటి అంటే ఈ విధంగా ఒకదాని తర్వాత ఒకటి క్రమంగా ఏర్పడుతూ పోవడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట చివరిగా ఏర్పడే కొత్త గది ఏదైతే ఉందో అది మనకు చివరి భాగంలో కనిపిస్తుంది అంతేకాకుండా పెద్ద పరిమాణంలో ఉండడం అనేది జరుగుతుంది ఒకదాని మీద ఒకటి చూడండి సర్పిలాకారంగా అవి ఉంటాయి అంతేకాకుండా వీటిని గమనించినట్టయితే మీరు ఒకవైపు కుంభాకారంగా ఉంది ఒకవైపు పుటాకారంగా ఉంది ఆ వన్ సైడ్ ఆఫ్ ద ఛాంబర్ ఇస్ కాన్వెక్స్ అండ్ అనదర్ సైడ్ ఆఫ్ ద ఛాంబర్ ఇస్ కాన్కేవ్ ఓకే మనకు కాబట్టి పూర్వాంతంలో యాంటీరియర్ పొజిషన్ ఇక్కడ తీసుకున్నట్లయితే దట్ ఇస్ కాన్వెక్స్ యాంటీరియర్ పొజిషన్ యాంటీరియర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద షెల్ ఇస్ కాన్వెక్స్ అండ్ ద పోస్టీరియర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఛాంబర్ ఇస్ కాన్కేవ్ మనకి ఇక్కడ గమనించవచ్చు మనకి ఈ గది ఒక గదిని తీసుకుంటే మనకు పూర్వాంతంలో ఇది కుంభాకారంగా ఉంటుంది పరాంతంలో వచ్చేసి మనకు పుటాకారంగా ఉండడం జరుగుతుంది ప్రతి గది కూడా మీరు గమనించినట్లయితే అదే విధమైనటువంటి నిర్మాణాన్ని ఇక్కడ గమనించవచ్చు అనమాట ఓకే అంతేకాకుండా ఒక దాని మీద ఒకటి ఓవర్లాప్ అవుతూ ఏర్పడడం జరుగుతుంది అనమాట దీని యొక్క చివరి భాగంలో మీరు గమనించినట్లయితే రెట్రల్ కేలితాలు అనేటివి మనకు కనిపించడం జరుగుతుంది ఇక్కడ ఇది చూడండి షెల్ దాని యొక్క కాల్షియం కార్బొనేట్ అంటే నిత్యంగా ఫైర్ అయిన తర్వాత ఈ విధంగా షెల్స్ అనేటివి ఉండడం జరుగుతుంది కాల్షియం కార్బొనేట్ నిర్మితంగా ఉంటాయి కాబట్టి అవి సున్నం తారీలో కూడా ఉపయోగించడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట కాల్షియం కార్బొనేట్ ని ఉపయోగించడం అనేది జరుగుతుంది అది మనకు దాని యొక్క ఇంపార్టెన్స్ గా కూడా మనము చెప్పుకోవచ్చు సో ఈచ్ ఆల్ ఆఫ్ ద ఛాంబర్స్ ఓవర్ లా ప్రీవియస్ వరల్డ్ అంటే మొదట ఏర్పడినటువంటి వరుస ఉన్నటువంటి ఛాంబర్స్ అనేటివి తర్వాత ఏర్పడేటువంటి వరుస అనేది కప్పుతూ పోవడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట ద ఓవర్ లాపింగ్ పోర్షన్స్ ఆర్ కాల్డ్ అలర్ ప్రాసెసెస్ మనకి ఏదైతే అక్కడ ఓవర్ లాప్ చేస్తుందో తర్వాత ఏర్పడేటువంటి గది అనేది దట్ ఓవర్ లాప్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఛాంబర్ ఇస్ నోన్ యాజ్ అలర్ ప్రాసెస్ అలర్ కీలి తాలుగా వాటిని చెప్పుకోవడం అనేది జరుగుతుంది ఎవ్రీ ఛాంబర్ ఇస్ కాన్వెక్స్ అంటీరియర్లీ అండ్ కామ్ కిమ్ పోస్టీరియర్లీ మనం ఇందాక చూపించాం మనకు ప్రతి ఛాంబర్ కూడా పూర్వాంతంలో వచ్చేసి కాన్వెక్స్ గా అంటే పుటాకారంగా ఉంటుంది పరాంతంలో వచ్చేసి మనకు అది కాన్కేవ్ గా ఉండడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట ఫ్రమ్ ద హైండర్ మార్జిన్ ఈచ్ ఛాంబర్ a number of small hollow blind pockets are arranged which is known as rectal process anti kakunda prati gadi yaka venaka bhagam nunchi posterior prantham nunchi manaku vachesi blind pockets laga konni nirmanalu anetivi erpadam jarugutundi vaatine manamu rectal keelithalaga cheppukodam jarugutundi ikkada kanipistunnayi chudandi blind pockets ikkada this is the పోస్టీరియర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఛాంబర్ అనమాట ప్రతి దాంట్లో మీరు గమనించినట్లయితే ఇక్కడ చిన్న పాకెట్స్ వంటి నిర్మాణాలు కనిపిస్తున్నాయి పోస్టీరియర్ దిస్ ఇస్ ద లాస్ట్ ఛాంబర్ ఇక్కడ చూసినట్లయితే దిస్ ఇస్ ద అంటీరియర్ పొజిషన్ దిస్ ఇస్ ద పోస్టీరియర్ వన్ ఇక్కడ మీరు గమనించినట్లయితే మనకు రెట్రల్ కీలితాలు అనేటివి కనిపించడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట ఓకే రెట్రల్ ప్రాసెస్ ఇక్కడ ఐడెంటిఫై చేశారు చూడండి దీస్ ఆర్ ద రెట్రల్ ప్రాసెస్ అనమాట ప్రతి ఛాంబర్ కు వెనుక భాగంలో మనకు ఒక ప్యాకెట్స్ వంటి నిర్మాణాలు కనిపిస్తాయి వాటినే మనము రెట్రల్ కీలితాలుగా చెప్పుకోవడం అనేది జరుగుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ దీంట్లో మన క్వశ్చన్ లో గమనించినట్లయితే ద ఛాంబర్స్ ఆర్ సెపరేటెడ్ బై సెప్టా అని చెప్తున్నాం ఒకదానికి ఒకటి అవి గదులు అనేటివి విభాజకాల చేత మనకు వేరు పరిచబడి ఉండడం అనేది జరుగుతుంది అండ్ దే ఆర్ ఫ్రీలీ కమ్యూనికేటెడ్ విత్ ఈచ్ అదర్ త్రూ ద పోర్స్ మనకు ఈ ఛా గదుల్లో అన్నిట్లో అన్ని కూడా మనకు షెల్ అంతా కూడా అధికంగా రంధ్రహితంగా ఉంటుంది అని చెప్తున్నాం ఆ రంధ్రాల ద్వారా ఒకదానికొకటి అవి కమ్యూనికేట్ చేసుకుంటాయి అంటే సైటోప్లాజం కెన్ ఫ్లో ఫ్రమ్ వన్ ఛాంబర్ టు అనేదర్ ఛాంబర్ ఈజీలీ త్రూ దట్ పోర్స్ అనమాట కాబట్టి అక్కడ కమ్యూనికేషన్ అనేది మనకు ఆ గదుల మధ్య ఉండడం అనేది జరుగుతుంది ద ఔటర్ మార్జిన్ ఆఫ్ ద షెల్ ఈస్ అ కాల్డ్ అ కర్ల్ మనకు అవుటర్ మార్జిన్ షెల్ యొక్క అవుటర్ మార్జిన్ వచ్చేసి ఏమంటారు అంటే కర్ల్ గా పిలవ ఉన్నటువంటి మందంగా ఉన్నటువంటి నిర్మాణాన్ని అంబో అని చెప్పి పిలుస్తారు ఇవన్నీ కూడా బిట్లలో వస్తాయి మీకు సాధారణంగా సెప్టా అంబో ప్రొలాక్యులం కర్ల్ రెక్ట్రోల్ ప్రాసెసెస్ అలార్ ప్రాసెస్ ద ఓవర్ అప్పుడు పార్ట్ ఆఫ్ ద ఛాంబర్ ఇస్ నోన్ యాజ్ అలార్ ప్రాసెసెస్ ఓకే ఇవన్నీ కూడా మనకు బిట్లలో రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది అనమాట అండ్ ద షెల్ ఇస్ మేడ్ ఆఫ్ కాల్షియం కార్బోనేట్ ఓకే ఈ అంబు ఉన్నటువంటి ప్రాంతంలో వచ్చేసి మనము ఈ ద ఫామ్ థిక్ లేయర్ మనకు చాలా మందంగా కాల్షియం కార్బొనేట్ అనేది ఏర్పడి ఉండడం లాగే ఇక్కడ థిక్ గా ఉండడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట ద ఇనిషియల్
మీకు ఎల్పిడి ఎం షెల్ అనేది షార్ట్ నోట్స్ రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది మా షెల్ యొక్క స్ట్రక్చర్ లో మనకు ప్రధానంగా కనిపించే నిర్మాణాలు ఏంటి అది ఏ విధంగా ఏర్పడుతుంది ఏ కలర్ లో ఉంటది ఏ షేప్ లో ఉంటది అండ్ ద హౌ ద ఛాంబర్స్ ఆర్ అరేంజ్డ్ ఇన్ ద షాల్ ఓకే వాట్ ఆర్ అలార్ ప్రాసెసెస్ అండ్ వాట్ ఇస్ రెక్టరల్ ప్రాసెసెస్ అండ్ ఆల్సో వాట్ ఇస్ అంబో ప్రొలాక్యులం ఈ పదాలన్నీ కూడా మీరు దానిలో మెన్షన్ చేయాల్సి ఉంటుంది స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద షాల్ అనేది షార్ట్ నోట్స్ కి ఇంపార్టెంట్ ఓకే నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ దట్ ద సెకండ్ పార్ట్ ఇస్ సైటోప్లాజం తర్వాత రెండవ భాగం వచ్చేసి మనకు దీని యొక్క స్ట్రక్చర్ లో సైటోప్లాజం లేదా జీవద్రవ్యంగా చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది ద సైటోప్లాజం దట్ కమ్స్ అవుట్ ఆఫ్ ద షాల్ ఇస్ కన్సిడర్డ్ అస్ ద ఎక్టోప్లాజం ఇందాక చెప్పుకున్నాం మనకు ఎక్టోప్లాజం కి ఎండోప్లాజం కి పెద్దగా డిమార్కేషన్ అనేది మనకి ఏమి ఇక్కడ పెద్దగా కనిపించదు ఒకే చోట ఉండడం ద్వారా ఇదేమవుతుందంటే విత్ ఇన్ ద షెల్ ఏదైతే సైటోప్లాజం ఉంటుందో దాన్ని మనం ఎండోప్లాజం అంటాము ఆ మనకు షెల్ కి బయట భాగంలో ఉన్నటువంటి అంటే ఫోర్త్ ద్వారా బయటకి ప్రవేశ ప్రవహించి కొంత భాగం ఉంటుంది దాన్నే మనం వచ్చేసి ఎక్టోప్లాజం గా చెప్పుకోవడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట ద సైటోప్లాజం దట్ ఈస్ ప్రజెంట్ out of the shell is known as ectoplasm and that is present inside the shell is known as endoplasm the cytoplasm may have one nucleus as in megalospheric form manaku deentlo cheptunnam dimorphism it exhibits the dimorphism okay it occurs in two forms rendu rakala roopallo idi kanpinchadam anedi jarugutundi anamata roopantaratana pradarshisthundi kabatti deentlo vachese rendu forms untai oka form nachese megalospheric form antamu rendu form nachese microspheric form antam ee megalospheric form lo vachese manaku oke oka nucleus untadi megalospheric form consists of single nucleus whereas the microspheric form have many number of nucleus manaku adhika sankhya lo microspheric form lo nucleus anedi kanpinchadam jarugutundi other organelles such as mitochondria golgi complex endoplasmic reticulum food vacuoles are also present in the cytoplasm that is endoplasm manaku endoplasm nirmanam lo migilina anni rakala kanangala anni kuda manaku kanpinchadam anedi jarugutundi and also a specific organelles xanthosomes anetuvanti nirmanalu kuda manaku kanipisthayi which are waste matter of the animal okay manaku vitlo undete excrete material anedi kontha varaku ee xanthosomes anetuvanti nirmanal rupamlo dini yokka jeeva dravyamlo kanpinchadam jarugutundi anamata but here in these animals the contractile vacuoles are absent meek morning general characters cheppukunna appudu cheppam ee contractile vacuoles perform the function of the uh, osmoregulation and they maintains the water content of the body మనకు దానిలో ఉన్నటువంటి ఆ వాటర్ క్వాంటిటీని అక్కడ రెగ్యులేట్ చేసేటువంటి నిర్మాణాలు ఏవి కంట్రాక్టర్ వైక్యూల్స్ అనేవి బట్ హియర్ దే ఆర్ ఆబ్సెంట్ అంటున్నాం ఎందుకు అంటే మనకు ఈ దీస్ ఆర్ ద మెరైన్ ఫార్మ్స్ ఇవి సముద్రాల్లో నివసిస్తూ ఉంటాయి సముద్రాల్లో ఉన్నటువంటి నీటి యొక్క గాఢత కాన్సన్ట్రేషన్ తీసుకుంటే మోర్ ఆర్ లెస్ ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ విత్ దట్ ఆఫ్ బాడీ ఫ్లూయిడ్స్ అనమాట మనకు దేహ యొక్క కాన్సన్ దేహం యొక్క ద్రవ్యాల కాన్సన్ట్రేషన్ అంటే సైటోప్లాజం యొక్క కాన్సన్ట్రేషన్ ఎంత ఉంటుందో దాదాపు ఈ సముద్ర నీటి యొక్క కాన్సన్ట్రేషన్ కూడా అంతే ఉంటుంది ఎందుకంటే సముద్రపు నీటి రమణీయత అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది ఈక్వల్ గా ఉంటుంది మోర్ ఆర్ లెస్ కాబట్టి వాటర్ అనేది లోపలికి ఎంటర్ అవ్వదు బట్ వేరస్ ఇన్ అమీబ ఇటువంటి యానిమల్స్ లో మనం ఫ్రెష్ వాటర్ యానిమల్స్ లో తీసుకుంటే వాటర్ అనేది బయట నుంచి కాన్సన్ట్రేషన్ లోపల ఎక్కువగా ఉంటుంది బయట తక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి తక్కువ కాన్సన్ట్రేషన్ నుంచి నీరు అనేది లోపలికి ఎప్పుడు ఎంటర్ అవుతూ ఉంటుంది ఎంటర్ అవుతూ ఉండడం వల్ల ఆ వాటర్ అనేది కాంట్రాక్టర్ వాక్యువల్ అనేది బయటకి తొలగిస్తుంది బట్ అయితే ఇక్కడ దెర్ ఇస్ నో నెసెసిటీ ఆఫ్ దట్ యాస్మో రెగ్యులేషన్ ఇన్ దీస్ animal that is elfidium which lives in the marine water మనకి ఇది సముద్ర ప్లేట్ లో నివసిస్తూ ఉంటుంది కాబట్టి దాని యొక్క కాన్సన్ట్రేషన్ గాఢత అనేది ఈక్వల్ గా ఉండడం వల్ల వాటర్ అనేది లోపలికి రావడం అనేది ఉండదు కాబట్టి ఇక్కడ మనకు కాంట్రాక్టల్ వాక్యూల్స్ అనేవి అబ్సెంట్ అయి ఉండడం జరుగుతుంది అనమాట ద సైటోప్లాజం ఫిల్స్ ఆల్ ద ఛాంబర్స్ ఆఫ్ ద షాల్ అంతేకాకుండా మనకు సైటోప్లాజం అనేది మొత్తం అన్ని ఛాంబర్స్ లో కూడా పూర్తిగా డిస్ట్రిబ్యూట్ అయ్యి ఉండడం అనేది జరుగుతుంది కాబట్టి మనకు సైటోప్లాజం యొక్క నిర్మాణం తీసుకుంటే దేంట్లో వచ్చేసి ఎక్టోప్లాజం అండ్ ఎండోప్లాజం అని కూడా డివైడ్ చేస్తాము ఎండోప్లాజం అంటే which is present within the shell shell lopala unnatuvanti jeeva dravyanne manamu endoplasm antam which comes outside the shell through the pores is considered as the ectoplasm anthe kaakunda deenlo manaku nucleus teesukunte okati undavachu ledante anekam undavachu single nucleus is present in megalospheric form whereas many number of nuclei are present in the microspheric form 
and also other organelles such as the mitochondria golgi complex endoplasmic reticulum ink anni kuda manaku kanal lo unde twenty kanangal anni kuda sadharanamaga dentlo kanipinchadam anedi jarugutundi and also manaku konni pratheekamaina nirmana jantojoms anedi kanipistayi vaati avi vachesi manaku ee vast matter yokka nirmanalu ga bhavinchadam anedi jarugutundi and also manaku teeskunnatadi dentlo contractile vaccines are absent enduku dani kaaranam ante dehadrava concentration anedi manaku baita neeti yokka concentration tho equal ga undadam valla there is no necessity of that presence of contractor vacuole here and the cytoplasm fills all the chambers of the animal and any chambers lo nu manaku cytoplasm anedi kanipinchadam jarugu that is the second part that is cytoplasm and the third one is sauropodia దీని యొక్క నిర్మాణంలో కనిపించేటువంటి మూడవ భాగం మనకు ఏంటి సూడోపోడియా లేదా మిథ్యా పాదాలు అనమాట ఈ మిథ్యా పాదాలు అనేవి యాక్చువల్లీ మనకి ఏమవుతుంది అంటే ఈ సైటోప్లాజం అనేది బయటకు వచ్చి అక్కడ ఒక థిన్ లేయర్ గా ఫామ్ అవుతుంది అని చెప్తున్నాం దట్ ఈస్ నోన్ ఎస్ ఎండో ఎక్టోప్లాజం అంటున్నాం దాన్ని బాహ్య జీవ ద్రవ్యంగా చెప్పు బాహ్య జీవ ద్రవ్యంగా చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది ఫ్రమ్ దిస్ థిన్ లేయర్ ఆఫ్ ఎక్టోప్లాజం అక్కడ ఉన్నటువంటి దాని యొక్క దేహానికి బయట ఉన్నటువంటి దట్ సైటోప్లాజం నుంచి దేర్ అరైజెస్ ఫైన్ స్లెండర్ అండ్ లాంగ్ సూడోపో ఆల్ ఓవర్ ద షా మనకు ఆ పైన ఉన్నటువంటి ఎక్టో ప్లాజం నుంచి చిన్న పరిమాణంలో తంతువుల మాదిరిగా స్లెండర్ గా ఉండేటువంటి పొడవ అయినటువంటి అనేక మిథ్యా పాదాలు అనేటివి ఏర్పడతాయి అండ్ ది కెన్ రిట్రాక్ట్ వెన్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ మనకు అవసరమైనప్పుడు అవి లోపలికి తీసుకోవడానికి కూడా వీలు ఉంటుంది దే కెన్ బి రిట్రాక్టెడ్ ఇన్ టు ద షాల్ త్రూ ద పోర్స్ మనకు ఆ రంధ్రాల నుంచి అవి లోపలికి కూడా గ్రహించబడడం జరుగుతుంది అనమాట దీస్ సూడోపోడియా ఆర్ కాల్డ్ రెటికులోపోడియా ఆర్ మైరోపోడియా వీటినే మనము రెటికులోపోడియా కూడా చెప్పుకుంటాం రెటికులం అంటే వల నెట్వర్క్ స్ట్రక్చర్ అండి మనకి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మిథ్యా పాదాలన్నీ కూడా చాలా చిన్నగా పొడవుగా ఉండి ఒక వల వంటి నిర్మాణాన్ని ఏర్పరుస్తాయి కాబట్టి దీస్ సూడోపోడియా ఆర్ నోన్ యాజ్ రెటికులో పోడియా దీస్ ఫార్మ్ ఎ నెట్వర్క్ అవుట్ సైడ్ ద షావ్ టు ఫార్మ్ ఫీడింగ్ నెట్స్ టు క్యాప్ ద డాటమ్స్ విచ్ ఆర్ ద ఫుడ్ ఆర్గానిజమ్స్ ఆఫ్ దిస్ ఎల్ఫీడియం సాధారణంగా మనకు ఇవి ఏవైతే మిథ్యా పాదాలు బయటికి ప్రొజెక్ట్ అయ్యి వలవంటి నిర్మాణాలుగా ఏర్పడతాయో ఆ వలవంటి నిర్మాణం అనేది ఆహార సంగ్రహణలో ప్రధానంగా వీటికి ఉపయోగపడడం అనేది జరుగుతుంది అన్నమాట దట్ ఫుడ్ ఆర్గానిజం విల్ ఎంటాంగిల్డ్ టు దట్ సొడోపోడియా అండ్ ఇట్ కెన్ క్యాచ్ ద ప్రీ ఆ విధంగా ఆ ఫుడ్ ఆర్గానిజం ని అది ఆహారంగా తీసుకోవడానికి అవి ఉపయోగపడడం అనేది జరుగుతుంది అండ్ ఆల్సో ద హెల్ప్ ఇన్ లోకమోషన్ అవి మనకు క్రీపింగ్ మూమెంట్ చూపిస్తూ ఉంటాయని చెప్తున్నాం ఆ క్రీపింగ్ మూమెంట్ లో కూడా లోకమోషన్ లో కూడా ఈ సొడోపోడియా అనేది ఉపయోగపడడం జరుగుతుంది దిస్ ఇస్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఎల్ఫీడియం ఓకే ఎల్ఫీడియం లో మనకు ప్రధానంగా మూడు భాగాలు కనిపిస్తున్నాయి ఏవేమావి ఎనీ వన్ రెస్పాండ్ What are the parts of this alphidium? In the structure, we have to respond to what we have to do in the structure. Respond to what we have to do. Ammai. Ma'am, cell, cytoplasm, pseudopodia, ma'am. Very good, ma'am. Shell, cytoplasm and pseudopodia. We have to do this in the nirmana. 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 Next, after that, Uh, let us move on to the another topic of this alphidium that is life cycle life cycle is a very important question for your uh, essay questions essay question la manaku general ga illa life cycle anedi adugutu untadu okay before going to that uh, life cycle let us move on to the dimorphism okay dinlo dvirupa kadana pradarshisthundi ani cheptunnam manu if the animal is existence existed in different forms manaku okati kaakunda rendu moodu rupallo manaku kanpinchinatlayite danne manamu మా డైమాఫిజం గా చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది ఇఫ్ ది అనిమల్ ఈస్ ఎగ్జిస్టెడ్ ఇన్ టూ ఫార్మ్స్ దెన్ ఇట్ ఈస్ నోన్ ఆస్ డైమాఫిజం ఇట్ అకర్స్ ఇన్ టూ ఫార్మ్స్ దట్ ఈస్ అ మెగలోస్పరిక్ అండ్ మైక్రోస్పరిక్ ఫార్మ్స్ రెండు రకాల రూపాల్లో కనిపిస్తుందని చెప్పుకున్నా మెగలోస్పరిక్ ఫామ్ మైక్రోస్పరిక్ ఫామ్ మెగలోస్పెరిక్ ఫామ్ అంటే దీంట్లో వచ్చేసి మనకు ఎటువంటి లక్షణాలు కనిపిస్తాయి అంటే సింగిల్ న్యూక్లియస్ ఉంటుంది ఓన్లీ వన్ న్యూక్లియస్ ఇస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ మెగలోస్పెరిక్ ఫామ్ అని చెప్పుకున్నాం ఆల్రెడీ నెక్స్ట్ ద ప్రొలాక్యులం ప్రొలాక్యులం అంటే ఫస్ట్ ఛాంబర్ ఆఫ్ ద షాల్ ఇట్ ఈస్ వెరీ లార్జ్ ఇన్ సైజ్ మన ప్రొలాక్యులం అనేది పెద్ద పరిమాణంలో ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఆల్సో ద షెల్ ఈస్ వెరీ థిన్ మనకు ఈ షెల్ అనేది కర్పరం అనేది పలుచగా ఉండడం జరుగుతుంది ఈ లక్షణాలన్నీ కూడా మనకు మైగ్లోస్పరిక్ ఫామ్ లో కనిపిస్తాయి వేర్ ఐ కమ్ టు దస్ అదర్ టైప్ ఆఫ్ ఫామ్ దట్ ఈస్ మైక్రోస్పెరిక్ ఫామ్ హియర్ ద ప్రొలాక్యులమ్ ఈస్ స్మాలర్ ఇన్ సైజ్ దానికి వ్యతిరేకంగా మెగ్లోస్పెరిక్ ఫామ్ కి వ్యతిరేకంగా లక్షణాలు అనేవి కనిపిస్తాయి ప్రొలాక్యులమ్ అనేది చిన్న పరిమాణంలో ఉంటుంది అంతేకాకుండా న్యూక్లియా అనేది మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ స్మాల్ న్యూక్లియా ఆర్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద సైటోప్లాజం ద షెల్ ఇస్ థిక్ అంతేకాకుండా షెల్ అనేది బాగా మందంగా ఉండడం అనేది జరుగుతుంది మోర్ ఓవర్ ఇఫ్ యూ టేక్ ద నెంబర్ 
of these uh, forms megalospheric forms occur in large numbers ee megalospheric roopam anedi manaku adhika sankhya lo kanipistundi when compared with the microspheric form and the megalospheric form undergoes the gametogony that is sexual reproduction whereas microspheric form undergoes asexual reproduction these are the main differences between this uh, uh, megalospheric and microspheric form మనకు ఇవి దీనికి మెగలోస్పెరిక్ మరి మైక్రోస్పెరిక్ రూపాల మధ్య ఉన్నటువంటి తేడాలు అంటే ఇదైనా షార్ట్ నోట్స్ కడడానికి అవకాశం ఉంటుంది మెగలోస్పెరిక్ ఫామ్ అండ్ మైక్రోస్పెరిక్ ఫామ్ మెగలోస్పెరిక్ ఫామ్ లో వచ్చేసి ఒకే ఒక కేంద్రకం ఉంటది ప్రొలాక్యులం అనేది పెద్దగా ఉంటది నెక్స్ట్ షల్ అనేది తిన్ గా ఉంటది అంతేకాకుండా మెగలోస్పెరిక్ ఫామ్స్ అనేవి అధిక సంఖ్యలో మనకు కనిపించడం జరుగుతుంది ఇది మెగలోస్పెరిక్ ఫామ్ అనేది మనకు వచ్చేసి అసెక్ష సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ అంటే గ్యామెటోగని జరుపుకోవడం ద్వారా జీవులను ఉత్పత్తి చేయడం అనేది జరుగుతుంది మైక్రోస్పెరిక్ ఫామ్ తీసుకుంటే చిన్న పరిమాణంలో ఉన్న ప్రొలాక్యులం కనిపిస్తుంది సైటోప్లాజం లో మనకు అధిక సంఖ్యలో కేంద్రకాలు అనేవి కనిపిస్తాయి ద షల్ ఈస్ థిక్ అంటే అంతేకాకుండా దాని యొక్క కర్పరం అనేది మందంగా ఉంటుంది వెన్ కంపేర్ విత్ ద నంబర్ ఆఫ్ ద మెగలోస్పెరిక్ ఫార్మ్స్ ద మైక్రోస్పెరిక్ ఫార్మ్స్ ఆర్ స్మాలర్ ఇన్ నంబర్ ఇవి తక్కువ సంఖ్యలో మనకు కనిపించడం అనేది జరుగుతుంది దిస్ మైక్రోస్పెరిక్ ఫార్మ్ అండర్గోస్ అసెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ అలైంగిక ప్రతిపత్తి ద్వారా ఇది జీవులను ఉత్పత్తి చేయడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట ఇక్కడ నిర్మాణం గమనించినట్లయితే ఇది వచ్చేసి మొదటగా ఉన్నది వచ్చేసి మనకు మెగలోస్పెరిక్ ఫామ్ దీంట్లో మీరు గమనించినట్లయితే పెద్ద పరిమాణంలో ఉండే ఒకే ఒక కేంద్రకం అనేది కనిపిస్తుంది ఇక్కడ బ్లాక్ డాక్ చనిపిస్తుంది కదా మనకు అది న్యూక్లియస్ అనమాట ఇట్ రిప్రజెంట్ ద న్యూక్లియస్ న్యూక్లియస్ ఇస్ లార్జర్ ఇన్ సైజ్ అండ్ ఓన్లీ సింగిల్ న్యూక్లియస్ ఇస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ దిస్ మెగలోస్పెరిక్ ఫామ్ అండ్ ఆల్సో ద ప్రొలాక్యులం ఇస్ లార్జర్ ఇన్ సైజ్ ప్రొలాక్యులం అనేది కూడా మనకు పెద్ద పరిమాణంలో ఉండడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ దీంట్లో తీసుకుంటే మనకు ప్రొలాక్యులం చూడండి పెద్ద పరిమాణంలో చాలా చిన్నదిగా ఉండడం జరుగుతుంది అంతేకాకుండా మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ స్మాల్ న్యూక్లియస్ ఆర్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద సైటోప్లాజం ఈ దీని యొక్క జీవ ద్రవ్యంలో అధిక సంఖ్యలో మనకి అన్ని కూడా కేంద్రకాలు అనేవి కనిపించడము జరుగుతుంది అనమాట దట్ ఈస్ అబౌట్ డైమాఫిజం ఇంకా న్యూట్రిషన్ తీసుకుంటే దీంట్లో న్యూట్రిషన్ లో మనకు సాధారణంగా ఇవి వచ్చేసి రోటీఫోర్స్ ప్రోటో చిన్న ప్రోటోజోవన్లను ఒక చిన్న చిన్న క్రస్టేషియన్ ఓకే అంటే మనకు క్రస్టేషియాకి చెందినటువంటి వాటి యొక్క డింబకాలను ఆహారంగా తీసుకోవడం అనేది జరుగుతుంది అండ్ ద న్యూట్రిషన్ ఇస్ హోలోజాయిక్ అంటే జాంతవ భక్షణ అంటే ఘన రూపంలో ఉన్నటువంటి ఆహార పదార్థాలని ఇది ఆహారంగా తీసుకోవడం అనేది జరుగుతుంది ద ఫుడ్ మెటీరియల్ ఇస్ ఎంటాంగల్డ్ ఇన్ ద రెటిక్యులో పోడియా విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ రెటిక్యులో పోడియా ఇట్ క్యాప్చర్స్ ఇట్స్ ఫుడ్ ఆర్గానిజమ్స్ ఇది వచ్చేసి దాని యొక్క రెటిక్యులో పోడియా సహాయంతో ఆహారాన్ని గ్రహించడం అనేది జరుగుతుంది ద జిలాటినస్ మెటీరియల్ ఎప్పుడైతే ఆహారాన్ని గ్రహిస్తుందో ద జిలాటినస్ మెటీరియల్ ఇన్ సైటోప్లాజం ఫార్మ్స్ ఫుడ్ వ్యాక్యూర్ ఓకే ఆ ఫుడ్ వ్యాక్యూల్ ని ఆ ఫుడ్ ఆర్గానిజం సహాయంతో ఇక్కడ జిలాటినస్ మెటీరియల్ సహాయంతో అది ఫామ్ చేస్తుంది ఆఫ్టర్ ద ఫోర్మేషన్ ఆఫ్ దట్ ఫుడ్ వ్యాక్యూల్ ప్రొటియోలైటిక్ ఎంజమ్స్ విల్ డైజెస్ట్ ద ఫుడ్ పార్టికల్స్ అని ప్రొటియోలైటిక్ ఎంజమ్స్ అనేవి సెక్రెట్ అయ్యి మనకి అక్కడ దాన్ని డైజెస్ట్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది ద డైజెస్టెడ్ ఫుడ్ ఇస్ అసిమిలేటెడ్ ఇన్ టు ద ఎండోప్లాజం మనకు ఆ జీర్ణం చెందిన తర్వాత ఆ పదార్థాన్ని వచ్చేసి అబ్జార్బ్ చేసుకుంటుంది ఎండోప్లాజం అనేది మిగిలిన పదార్థాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా బయటకి ఎడ్యూషన్ చెందడం జరుగుతుంది జనరల్ గా మనకు వీటికి ఎక్స్క్రీషన్ సంబంధించి ప్రత్యేక నిర్మాణాలు ఏమి కనిపించవు ఎక్స్క్రీషన్ ఇస్ జనరలీ క్యారీడ్ అవుట్ ద డిఫ్యూజన్ త్రూ ద బాడీ సర్ఫేస్ దాని యొక్క దేహం యొక్క పైభాగం నుంచి మనకు ఉపరిత దేహ ఉపరితల ద్వారా సింపుల్ డిఫ్యూషన్ సరళ వ్యాపన పద్ధతిలో మనకు ఎక్స్క్రీషన్ అనేది జరుగుతుంది రెస్పిరేషన్ కూడా అంతే సేమ్ డిఫ్యూషన్ ప్రాసెస్ లోనే మనకు రెస్పిరేషన్ కూడా జరుగుతుంది అన్నమాట ప్రత్యేకమైన నిర్మాణాలు రెస్పిరేషన్ కానీ లేదంటే మనకు ఎక్స్క్రూషన్ కానీ కనిపించడం అనేది జరగదు ఓకే దీస్ ఇమేజ్ యాక్చువల్ రిప్రజెంట్ ద సారీ మా ఎల్ఫిడి ఇక్కడ అన్ని కూడా ఎల్ఫిడి చూపిస్తున్నాయి చూడండి ఇక్కడ రెక్టరల్ ప్రాసెస్ అదేవిధంగా సర్పిల్ ఆకారంలో ఉండడం ఓకే ఇక్కడ కుంభాకారంగా ఉండడం వెనుక వైపు వచ్చేసి హ్యాండ్ వెనుక భాగంలో మనకు వచ్చేసి పుటాకారంగా ఉండడం ఈ నిర్మాణాలు అన్ని కూడా మనకు కనిపిస్తున్నాయి అదేవిధంగా మధ్య భాగంలో తిగ్ గా ఉంటుంది షల్ దట్ ఈస్ నోన్ ఎస్ అంబో అని చెప్పి చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది అనమాట నెక్స్ట్ లెట్స్ మూవ్ ఆన్ టు ద అదర్ టాపిక్ ఆఫ్ దిస్ ఎల్ఫిడియం దట్ ఈస్ లైఫ్ సైకిల్ లైఫ్ సైకిల్ లో తీసుకుంటే ఇట్ అగ్గస్ ఇన్ టూ ఫార్మ్స్ అని చెప్పుకున్నాం రెండు రూపాల్లో ఇది కనిపిస్తుంది అని ఆర్ మైక్రోస్పెరిక్ ఫార్మ్ అండ్ మెగ్రోస్పెరిక్ ఫార్మ్ మైక్రోస్పెరిక్ అన్న మెగలోస్పెరిక్ అన్న ఒకటే మైక్రోస్పెరిక్ ఫార్మ్ రెండవది
ఇవి అలైంగిక ప్రత్యుత్పత్తి ద్వారా మెగలోస్పరిక్ ఫామ్ ని ఏర్పరచడం జరుగుతుంది అంటే ఒక రూపం నుంచి ఇంకొక రూపం ఏర్పడతాయి అయితే మెగలోస్పరిక్ ఫామ్ అనేది లైంగిక ప్రత్యుత్పత్తి ద్వారా మనకు మైక్రోస్పరిక్ ఫామ్ ఏర్పరుస్తుంది మైక్రోస్పరిక్ ఫామ్ అనేది అలైంగిక ప్రత్యుత్పత్తి ద్వారా మనకు ఈ మెగలోస్పరిక్ ఫామ్ ను ఏర్పరచడం జరుగుతుంది దస్ సెక్షువల్ అండ్ అసెక్షువల్ సైకిల్స్ ఆల్టర్నేట్ విత్ ఈచ్ అదర్ This phenomenon is known as alteration of generations. How do you claim it on the G-Vula Meneko? Oxar sexual reproduction jari megalosporic form nunchi emo to the microsporic form air portal. That microsporic form undergoes asexual reproduction and forms again the megalosporic form. మళ్ళీ మెగలోస్పరిక్ రూపాన్ని ఏర్పరుస్తుంది అంటే సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ అసెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ వన్ ఆఫ్టర్ ది అనదర్ ఒక దాని తర్వాత ఒకటి ఆల్టర్నేట్ అవుతూ ఇక్కడ జరుగుతూ ఉంటాయి అన్నమాట కాబట్టి దీన్ని మనము ఆల్టర్నేషన్ ఆఫ్ జనరేషన్స్ గా చెప్పుకోవడం అనేది జరుగుతుంది ఫస్ట్ వన్ ఇస్ అసెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ అలాంగిక ప్రత్యుత్పత్తి దిస్ అసెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ ఇస్ ఫస్ట్ అబ్జర్వ్ బై లిస్టర్ లిస్టర్ అనే శాస్త్రవేత్త మొట్టమొదటిసారిగా ఈ అసెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ ని గమనించడం జరిగింది ఈ జీవులు మనకు అసెక్షన్ రిప్రొడక్షన్ దేనిలో జరుగుతుంది అని చెప్తున్నాము మైక్రోస్పారిక్ ఫామ్ లో జరుగుతుంది మైక్రోస్పారిక్ ఫామ్ లో ఇట్ కన్సిస్ ఆఫ్ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ న్యూక్లియర్ అని చెప్తుంది స్మాలర్ న్యూక్లియర్ మనకు అధిక సంఖ్యలో చిన్న పరిమాణంలో ఉన్నటువంటి కేంద్రకాలని ఇవి కలిగి ఉంటుంది మైక్రోస్పారిక్ ఫామ్ అనేది దిస్ మైక్రోస్పారిక్ ఫామ్ బై అసెక్షన్ మెథడ్ ఇట్ ఫార్మ్స్ ద మెగలోస్పారిక్ ఫార్మ్స్ దిస్ మైక్రోస్పారిక్ ఫార్మ్ ఈస్ ఆల్సో నోన్ ఆస్ షైజాన్ కాబట్టి దీన్ని అలైంగిక ప్రతిపత్తి జరుపుకుంటుంది కాబట్టి దీన్ని మనము షైజాంట్ అని చెప్పి పిలవడం జరుగుతుంది అనమాట దిస్ మైక్రోస్పరిక్ ఫామ్ రిప్రొడ్యూజర్స్ బై మల్టిపుల్ ఫిషన్ బహుదా విచితి పద్ధతిలో ఇక్కడ మనకు ఇది ఆ అలైంగిక ప్రతిపత్తిని జరుపుకోవడం జరుగుతుంది మొదట ఏమవుతుంది ఆ విధానంలో అంటే ద ఐనర్ సైటోప్లాస్మిక్ మాస్ ఫ్లోస్ అవుట్ షైడ్ ఆఫ్ ద షాల్ అలాంగ్ విత్ న్యూక్లియర్ మనకు కొన్ని కేంద్రకాలతో పాటుగా లోపల ఉన్నటువంటి జీవద్రవ్యం అనేది బయటకు ప్రవహించడం జరుగుతుంది నవ్ ఎ స్మాల్ అమౌంట్ ఆఫ్ స్మర్టోప్లాజం కలెక్ట్స్ అరౌండ్ ఈచ్ న్యూక్లియస్ మనకు ప్రతి కేంద్రకం చుట్టూ కూడా కొంత జీవద్రవ్యం అనేది చేరడం జరుగుతుంది అనమాట ఆ విధంగా చేరడం వల్ల ఇట్ రిజల్ట్స్ ఇన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ అమీబాయిడ్ సెల్స్ మనకు ఆ విధంగా కేంద్రకం చుట్టూ కొంత జీవద్రవ్యం అనేది చేరి అమీబాయిడ్ నిర్మాణాన్ని సెల్ వంటి నిర్మాణాన్ని అది ఏర్పరచడం జరుగుతుంది దట్ అమీబాయిడ్ సెల్స్ ఆర్ నోన్ యాజ్ అమీబ్యులి వాటిని మనము అమీబిలే అని చెప్పి పిలవడం జరుగుతుంది అమీబిలే అంటే ది ఆర్ నథింగ్ బట్ ఐ న్యూక్లియస్ హ్యావింగ్ ఇట్ ఈస్ సరౌండెడ్ బై అ స్మాల్ అమౌంట్ ఆఫ్ సైటోప్లాజం మనకు ఆ కేంద్రకాలు దేహద్రవ్యం లోపలి నుంచి బయటకు ప్రవహించి దాని చుట్టూ కొంత జీవద్రవ్యాన్ని చేర్చుకోవడం ద్వారా అమీబ్యులాలను అవి ఏర్పరచడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట ఈ చమీబ్యుల ఫస్ట్ ఇట్ సెక్రీట్స్ ద ప్రొలాక్యులమ్ విచ్ ఇస్ ద ఫస్ట్ ఛాంబర్ ఆఫ్ ద షెల్ మొదటి మనకు ఈ అమీబ్యులాలు అనేటివి మొదటి ఛాంబర్ అయినటువంటి కర్పరంలోని మొదటి ఛాంబర్ అయినటువంటి ప్రొలాక్యులమ్ అనే దాన్ని ఏర్పరచడం జరుగుతుంది ఇట్ ద స్లోలీ దైస సైటోప్లాజం ఫ్లోస్ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ద న్యూలీ ఫార్మ్ షెల్ అండ్ ద రిమైనింగ్ ఛాంబర్స్ ఆర్ ఫార్మ్ ఆ తర్వాత ఈ ప్రొలాక్యం ఏర్పడిన తర్వాత మనకు జీవద్రవ్యం అనేది కొంత బయటకు ప్రవహించడం ద్వారా ఒక్కొక్క ఛాంబర్ క్రమంగా ఏర్పడడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట దస్ అమీబిల గ్రోస్ అండ్ బికమ్స్ యూనిక్లియట్ మెగలోస్పరిక్ ఫార్మ్ ఆ విధంగా మనకు ఆ మైక్రోస్పరిక్ ఫార్మ్ నుంచి అమీబిలాల అనేటివి ఏర్పడే అమీబిలాల అనేటివి మనకు మెగలోస్పరిక్ ఫార్మ్ గా ఏర్పడడం జరుగుతుంది మెగలోస్పరిక్ ఫార్మ్ లో మనకు సింగిల్ న్యూక్లియస్ అనేది ఉంటుంది అని చెప్తున్నాం ఆ విధంగా మనకు అసెక్షువల్ అంటే అలాంగిక ప్రత్యుత్పత్తి ద్వారా ఈ మెగలోస్పరిక్ ఫార్మ్స్ మైక్రోస్పరిక్ ఫార్మ్స్ నుంచి మనకు అమీబ్యులాలు ఏర్పడి అమీబిలాలు క్రమంగా మనకు మెగలోస్పరిక్ ఫార్మ్ ను ఏర్పరచడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట దట్ ఈస్ అబౌట్ ద అసెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ here this image shows that uh, asexual reproduction ipudu meeku ikkada unnadu vachesi microsporic form this is ante having many number of nucleus ee nuclei anedi manaku baitiki pravahinchadam jarugutundi baitiku konta jeevadravam tho paatu ga pravahinchi each nuclei is surrounded by cytoplasm and forms the amoebulae avi amoebula nan etpati chestai this amoebula first forms the ఫస్ట్ ఛాంబర్ ఆఫ్ ద షాల్ దట్ ఈస్ ప్రొలాక్యులం మొదట అది ప్రొలాక్యులం అనేటువంటి ఒక మొదటి గదిని ఏర్పరచుకుంటుంది తర్వాత జీవద్రవ్యం అనేది బయటికి ప్రవహించడం ద్వారా క్రమంగా తర్వాత గదులను అది ఏర్పరచుకుంటూ పోయి మనకు మెగలోస్పరిక్ రూపాన్ని ఏర్పరుస్తుంది అనమాట ఒకే కేంద్రకాన్ని కలిగినటువంటి మెగలోస్పరిక్ ఫామ్ అనేది ఏర్పరుస్తుంది ఇక్కడ నుంచి ఈ మైక్రోస్పరిక్ ఫామ్ అమీబ్యులా అండ్ ఆల్సో మెగలోస్పరిక్ ఫామ్ దిస్ షోస్ ద అసెక్యువల్
లైంగిక ప్రత్యుత్పత్తి ఏ విధంగా జరుగుతుంది అనేది చూద్దాం లైంగిక ప్రత్యుత్పత్తి అంటే మీకు బాగా తెలుసు లైంగిక ప్రత్యుత్పత్తి అంటే ఖచ్చితంగా అక్కడ మనకు బీజ కణాలు అనేది ఏర్పడతాయి అంటే గ్యామెట్స్ అనేది ఫామ్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది ఆ గ్యామెట్స్ ఫామ్ అయిన తర్వాత దే ఫ్యూజ్ టెగర్ అండ్ ఫార్మ్స్ ద జైకోట్ మనకు లైంగిక ప్రత్యుత్పత్తి అంటేనే ఖచ్చితంగా గుర్తుకు రావాల్సింది బీజ కణాలు ఏర్పడడం తర్వాత ఆ రెండు కూడా కలయిక ద్వారా మనకు జైగోట్ అనేటువంటి ఒక సెల్ అనేది ఏర్పడి దాని నుంచి జీవి అనేది అభివృద్ధి చెందడం జరుగుతుంది అనమాట కాబట్టి ది సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ ఈజ్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ గ్యామెటోగోని విచ్ ఫార్మ్స్ ద గ్యామెట్స్ మనకి ఇక్కడ ఈ బీజ కణాలు గ్యామెట్స్ అనేవి ఏర్పడుతున్నాయి కాబట్టి దీన్ని గ్యామెటోగొని అని చెప్పి చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది ద ఇండివిజువల్ దట్ అండర్ గోస్ గ్యామెటోగొని ఈస్ కాల్డ్ అస్ గ్యామాంట్ మనకి అక్కడ షైజోగొని మల్టిపుల్ ఫిషన్ క్లోన్ అయ్యేదాన్ని అసెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ లో షైజో అంటాం అదే విధంగా ఇక్కడ గ్యామెటోగొని అనేటువంటి ప్రాసెస్ లోన్ అవుతుంది కాబట్టి దీన్ని వచ్చేసి గ్యామాంట్ గా చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది అనమాట మెగలోస్పరిక్ ఫార్మ్ అండర్ గోస్ గ్యామెటోగొని అండ్ ఫార్మ్స్ ద మైక్రోస్పరిక్ ఫార్మ్ ఇక్కడ మనకు సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ క్లోన్ అయ్యేది మెగలోస్పరిక్ ఫార్మ్ అసెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ జరిపేది మైక్రోస్పరిక్ ఫార్మ్ ఓకే ఈ సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ లో మెగలోస్పరిక్ ఫార్మ్ అనేది ఇట్ అండర్ గోస్ గ్యామెటోగని అండ్ ఫార్మ్స్ గ్యామెట్స్ అండ్ ఇట్ ఫైనలీ ఫార్మ్స్ ద మైక్రోస్పరిక్ ఫార్మ్ అది మైక్రోస్పరిక్ ఫార్మ్ ని ఏర్పరచడం అనేది జరుగుతుంది దాన్ని ఫస్ట్ మనకు దీనిలో జరిగేటువంటి ప్రాసెస్ ఏంటి అంటే ద న్యూక్లియస్ ఆఫ్ ద మెగలోస్పరిక్ ఫార్మ్ అండర్గోస్ మైటోసిస్ మొదట మనకు ఈ మెగలోస్పరిక్ ఫార్మ్ అనేది సింగిల్ న్యూక్లియస్ ని కలిగి ఉంటుంది ఒకే ఒక కేంద్రకాన్ని కలిగి ఉంటుంది కాబట్టి ఆ కేంద్రకం మొదట ఏమవుతుందంటే సమయభజనకు లోన్ కావడం జరుగుతుంది ఇట్ అండర్గోస్ మైటోసిస్ అండ్ గివ్స్ రైస్ ఎ నంబర్ ఆఫ్ స్మాల్ న్యూక్లియర్ మనకు మైటాసిస్ కి సమర్భజన క్లోన్ కావడం ద్వారా అధిక సంఖ్యలో కేంద్రకాలను మొదట ఏర్పరచడం జరుగుతుంది దీస్ న్యూక్లియర్ కలెక్ట్ సైటోప్లాజం అండ్ ఫ్యాట్ అరౌండ్ దెమ్ ఆ ఏర్పడినటువంటి కేంద్రకాలు కొన్ని కలిసి దాని చుట్టూ కూడా కొంత సైటోప్లాజము కొంత ఫ్యాట్ మెటీరియల్ అనేది ఫామ్ అవ్వడం జరుగుతుంది ఈచ్ న్యూక్లియేటెడ్ బేట్ డెవలప్స్ టూ ఫ్లాజలా అండ్ కమ్స్ అవుట్ ఆఫ్ ద షవ్ మనకు ఆ విధంగా ఏర్పడినటువంటి ఫ్యాట్ మెటీరియల్ సైటోప్లాజం కలిసి ఒక నిర్మాణం ఏర్పడుతుంది అది క్రమంగా ఏం చేస్తుంది అంటే ఫ్లాజెలాస్ మనకు కషాబాలను ఏర్పరచుకొని ఇట్ కమ్స్ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ద షెల్ ఆ షెల్ నుంచి అది బయటకు రావడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట దీస్ ఫ్లాజులేటెడ్ సెల్స్ నౌ కాల్డ్ యాజ్ జ్యూస్ పోస్ ఆర్ గ్యామెట్స్ అయితే ఇంకా కషాబాలను ఏర్పరచుకుని ఆ షెల్ నుంచి బయటకు వచ్చిన ఆ నిర్మాణాలని మనం ఏమంటామంటే బీజ కణాలు లేదంటే జ్యూస్ పోస్ గా చెప్పుకోవడం అనేది జరుగుతుంది ఇక్కడ దిస్ ఇమేజ్ ఇక్కడ చూడండి మనకు దిస్ ఇస్ ద మెగలోస్పరిక్ ఫామ్ ఒక సింగిల్ న్యూక్లియస్ ని కలిగి ఉన్నాయి మొదట ఏమవుతుంది ఈ న్యూక్లియస్ అండర్గోస్ మైటోసిస్ అండ్ ఫార్మ్స్ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ న్యూక్లియర్ అధిక సంఖ్యలో కేంద్రకాలు అనేది ఏర్పరచడం జరుగుతుంది ఆ విధంగా కేంద్రకాలు ఏర్పడిన తర్వాత మనకు ఆ న్యూక్లియస్ చుట్టూ కూడా కొంత సైటోప్లాజం దస్ న్యూక్లియర్ సరౌండెడ్ బై సైటోప్లాజర్ అండ్ ఫ్యాట్ మెటీరియల్ కొంత మనకు పదార్థం అంటే ఫ్యాట్ మెటీరియల్ ఏదంటే ఆ ఫ్యాట్ మెటీరియల్ సైటోప్లాజం దాని చుట్టూ చేరడం అనేది జరుగుతుంది ఆ విధంగా చేరిన తర్వాత దట్ డెవలప్స్ టూ ఫ్లాజెల్ రెండు కషాబలను ఏర్పరచుకొని దే కమ్ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ద షెల్ అవి షెల్ నుంచి ఈ విధంగా బయటకు రావడం అనేది జరుగుతుంది ఇక్కడ చూడండి ఒక్కొక్క బీజకణం అనేది తీసుకున్నట్లయితే రెండు కషాబాలు అనేది కలిగి ఉండడం జరుగుతుంది అయితే ఇక్కడ ఏర్పడే బీజకణాలు అనేటువంటి నిర్మాణ పరంగాను పరిమాణ పరంగాను ఒకటే రకంగా ఉంటాయి దాంట్లో మనము వీ కాంట్ అబ్జర్వ్ అంటే వీ కాంట్ డిఫరెన్షియేట్ దెమ్ యాజ్ మేల్ గ్యామెట్ అండ్ ఫీమేల్ గ్యామెట్ మనము చూడడం ద్వారా వాటిని మేల్ గ్యామెట్ అంటే స్త్రీ బీజకణం పురుష బీజకణం అని గుర్తించలేము అనమాట కాబట్టి వాటిని ఐసో గ్యామెట్స్ అంటాం దీస్ గ్యామెట్స్ ఆర్ సిమిలర్ ఇన్ సైజ్ అండ్ షేప్ ఆల్సో స్ట్రక్చర్ మన వాటి యొక్క నిర్మాణంలోనూ ఆకారంలోను పరిమాణంలోను ఒకటే రకంగా ఉన్నటువంటి గ్యామెట్స్ బీజ కణాలు అనేవి ఇక్కడ ఏర్పడడం జరుగుతుంది కాబట్టి వాటిని ఐసో గ్యామెట్స్ గా చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది అయితే హ్యూమన్ బీయింగ్ లో తీసుకున్నాం అనుకోండి శుక్రకణం అంటే పురుష బీజ కణం అనేది తోకని కలిగి ఉండి తోక తల వంటి భాగాలను కలిగి ఉండి వేరు నిర్మాణాన్ని కలిగి ఉంటుంది అండం అయితే పెద్ద పరిమాణంలో ఉండి మనకు పరిమాణంలోని వేరుగా ఉంటది గుండ్రంగా ఉండడం జరుగుతుంది ఓకే అయితే అంటే వాటిలో గ్యామెట్స్ అనేవి వేరు వేరుగా ఉంటాయి పరిమాణంలో కావచ్చు స్ట్రక్చర్ పరంగా కావచ్చు మనకు వేరుగా ఉంటాయి హ్యూమన్ బీయింగ్ లో తీసుకుంటే అయితే ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే రెండు కూడా ఒకే పరిమాణము ఒకే స్ట్రక్చర్ ని కలిగి ఉంటాయి కాబట్టి వాటిని ఐ
తర్వాత విభజనలు జరిగి మనకు ప్రలాక్యులం అనేది ముందు ఏర్పడుతుంది తర్వాత వచ్చేసి మనకు ఆ సంయుక్త విజయంలో మొదట ఏమవుతుందంటే ఇట్ ఈస్ డిప్లాయిడ్ ఇన్ స్టేట్ మనకు ద్వయస్థితికగా ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇక్కడ ఒక బీజకణం ఇక్కడ ఒక బీజకణం అంటే ఏకస్థితిక బీజకణాలు రెండు కలిసి ద్వయస్థితిక ఆ జైగోట్ని ఏర్పరచడం జరుగుతుంది ఆ ద్వయస్థితిక జైగోట్ లో ఇట్ అండర్గోస్ మియాసిస్ అవి క్షయకర్ణ విభజనకు లోన్ అయ్యి మళ్ళా తర్వాత విభజనలు చెందడం ద్వారా మనకు ప్రలాక్యంలో ఏర్పరచుకుని మైక్రోస్పరిక్ ఫామ్ ని అది ఏర్పరచడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట హియర్ ఇన్ దిస్ ఇమేజ్ యాక్చువల్లీ దిస్ సైడ్ రెప్రజెంట్స్ దట్ అసెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ ఓకే హియర్ దిస్ రిప్రజెంట్స్ ద సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ విధంగా అలైంగిక ప్రత్యుత్పత్తి తర్వాత లైంగిక ప్రత్యుత్పత్తి జరుగుతుంది మరలా అలైంగిక ప్రత్యుత్పత్తి మరలా లైంగిక ప్రత్యుత్పత్తి ఒక దాని తర్వాత ఒకటి ఆల్టర్నేటివ్ గా మనకు ఆ విధంగా రిప్రొడక్షన్ లో కనిపించడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట ఓకే ఈ సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ ఓన్ ద గ్యామెట్స్ ఆర్ సేమ్ ఇన్ సైజ్ అండ్ షేప్ దే ఆర్ కాల్డ్ ఐసో గ్యామెట్స్ ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం మనం ద గ్యామెట్స్ సో ఫార్ హావ్ అప్లైడ్ నెంబర్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్స్ ఏకస్థితిలో ఉన్నటువంటి క్రోమోజోమ్ ని కలిగి ఉంటాయి దే కమ్ అవుట్ త్రూ ద ఫోర్త్ ఆఫ్ ద షాల్ అండ్ స్విమ్ ఇన్ ద వాటర్ ఫర్ సమ్ టైమ్ మనకు ఆ విధంగా వచ్చినటువంటి కషాభాలతో కలిగి ఉన్నటువంటి ఆ గ్యామెట్స్ అనేటి కొంచెం కషాభాల సహాయంతో కొంతకాలం స్వేచ్ఛగా నీటిలో ఈదుతాయి ఓకే ఆ విధంగా ఈదిన తర్వాత ద ఐసో గ్యామెట్స్ ఆఫ్ టూ డిఫరెంట్ యానిమల్స్ ఫ్యూజ్ ఇన్ పేస్ అండ్ ఫార్మ్స్ ద జైకోట్ మనకు ఆ ఐసో గ్యామెట్స్ ఒకే జీవు నుంచి ఏర్పడినటువంటి ఐసో గ్యామెట్స్ అనేటివి కలియికకు లోన్ కన్ఫ్యూజన్ చెందవు వేరు వేరు జీవుల నుంచి ఏర్పడినటువంటి ఐసో గ్యామెట్స్ అనేటివి మన కన్ఫ్యూజన్ కి లోన్ కావడం ద్వారా అక్కడ ఫ్యూజ్ కావడం ద్వారా they form the zygote after the formation of the zygote it loses their uh, flagella what a kashavala navi kolpodam jarugutundi each zygote secretes a shell with a small initial chamber that is a prolaculum adanga erpadina zygote anedi tarvata em chestundi oka chinna gadibanti nirmanaanni modati gadini eparchukuntundi that is known as prolaculum and finally it becomes microspheric form after the formation of another chambers gradually manaku aa tarvata prolaculum erpadina tarvata oka dan తర్వాత ఒకటి క్రమంగా ఛాంబర్స్ అనేటివి ఫామ్ కావడం ద్వారా అది మైక్రోస్పెరిక్ ఫామ్ ని ఏర్పరచడం జరుగుతుంది దీస్ ఆర్ అసెక్షువల్ ఫార్మ్స్ మనకు అధిక సంఖ్యలో ఇవి కేంద్రకాలను కలిగి ఉంటే అంతేకాకుండా వీటిని మనం అసెక్షువల్ ఫార్మ్స్ గా చెప్పుకోవడం అలాగే ప్రత్యుత్పత్తి రూపాలుగా చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది ఎందుకంటే దట్ మైక్రోస్పెరిక్ ఫార్మ్స్ అండ్రోగోస్ అసెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ ఓకే ద జైగోట్ విల్ హ్యావ్ డిప్లాయిడ్ న్యూక్లియస్ మనకు దాంట్లో జైగోట్ లో మనకు డిప్లాయిడ్ న్యూక్లియస్ ఉంటుంది ద్వయ స్థితిలో ఉన్నటువంటి క్రోమోజోములు ఉంటాయి ద న్యూక్లియస్ ఫస్ట్ అండ్రోగోస్ మియాటిక్ డివిజన్ అందువల్ల మనకు అది మొదట క్షయకరణ విభజనకు లోన్ అయ్యి హ్యాప్లాయిడ్ స్థితికి రావడం జరుగుతుంది లాట్ ద న్యూక్లియర్ డివైడ్ మైటోటికలీ టు ప్రొడ్యూస్ ఎ నంబర్ ఆఫ్ హ్యాప్లాయిడ్ న్యూక్లియస్ మనకు ఆ విధంగా హ్యాప్లాయిడ్ స్థితికి వచ్చిన తర్వాత ఆ కేంద్రకంలో అనేక విభజనలు వచ్చింది మైటోటిక్ డివిజన్స్ లోన్ అయ్యి అధిక సంఖ్యలో కేంద్రకాలను ఏర్పరచడం ద్వారా అది మైక్రోస్పెరిక్ ఫామ్ ని ఏర్పరచడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట దస్ ద అడల్ట్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ పాలిస్టోమేలా ఆర్ హ్యాప్లాయిడ్ ఇన్ నేచర్ ఆ విధంగా మనకు ఒక జైగూడ్ తప్ప మిగిలిన అన్ని దశలు కూడా మనకు దీంట్లో ఏకస్థితికలో ఉండడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట ఇట్ ఇండికేట్స్ దట్ ఎమేజ్ యాక్చువల్లీ దిస్ మైక్రోస్పెరిక్ ఫామ్ అండర్గోస్ అసెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ అండ్ ఫార్మ్స్ ద అమీబియాలా ఓకే ఆఫ్టర్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ద అమీబియా ఇట్ గ్రాడ్యుయల్ ఇట్ డెవలప్ ద ప్రొలాక్యులం అండ్ ఆల్సో అదర్ ఛాంబర్స్ అండ్ ఫార్మ్స్ మెగలోస్పెరిక్ ఫామ్ దిస్ మెగలోస్పెరిక్ ఫామ్ ఫార్మ్స్ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ గ్యామెట్స్ ఓకే గ్యామెట్స్ అనేటివి తయారవుతాయి దోస్ ఆర్ ఐసో గ్యామెట్స్ హెన్స్ ద ఫ్యూజన్ ఆఫ్ దీస్ గ్యామెట్స్ ఇస్ నోన్ ఎస్ ఐసో గమి దీస్ హ్యావ్ ద టూ ఫ్లాజులా విదౌట్ హెల్ప్ ఆఫ్ ఫ్లాజులా దే ఫ్రీలీ స్విమ్ ఇన్ ద వాటర్ ఓకే ఆఫ్టర్ స్విమ్మింగ్ ఏం చేస్తాయి అవి రెండు కూడా ఫ్యూజన్ చెందడం జరుగుతుంది అండ్ ఫార్మ్ ద జైకోట్ this zygote is a diploid in state it undergoes meiotic division and forms haploid state and that uh, haploid nucleus again undergoes mitotic division and forms many number of nuclei which forms again that microspheric form ఓకే ఈ విధంగా మనకు దీంట్లో మనకు ప్రత్యుత్పత్తి అనేది లైఫ్ సైకిల్ అనేది కనిపించడం జరుగుతుంది అంటే వన్స్ ఒకసారి అలైంగిక ప్రత్యుత్పత్తి మళ్ళీ దాని తర్వాత లైంగిక ప్రత్యుత్పత్తి ఈ విధంగా ఒకదాని తర్వాత ఒకటి ఆల్టర్నేటివ్ గా దీంట్లో కనిపిస్తాయి కాబట్టి దీన్ని మనము ఆల్టరేషన్ ఆఫ్ జనరేషన్స్ గా చెప్పుకోవడం అనేది జరుగుతుంది దట్ ఫినామినన్ ఐస్ కాల్డ్ యాజ్ ఆల్టరేషన్ ఆఫ్ జనరేషన్స్ ఓకే మా ఇస్ ఇట్ క్లియర్ టు యూ డు యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్ రిగార్డింగ్ దిస్ టాపిక్ యాక్చువల్లీ ఎస్ఏ క్వశ్చన్ కి ఇది ఇంపార్టెంట్ మా మీకు అడుగుతూ ఉంటాడు